ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ ജിയോമാറ്റിക്സിലെ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ ജി പി എസ് സർവേയിങ്ങിലെ റിവിഷൻ ലെക്ചറാണ് ഓൾറെഡി മൊഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫോർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ലെക്ചർ സീരീസിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ അതിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലെക്ചറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മൊഡ്യൂൾ ഫോർ ജി പി എസ് സർവേ അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൊഡ്യൂൾസിലൊക്കെ നമ്മൾ ജി പി എസിൻ്റെ കുറേ പോസിറ്റീവ്സും അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ആസ് വെൽ ആസ് അതിൻ്റെ എറേഴ്സും കറക്ഷൻസും എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ സർവേ അപ്പോൾ സർവിങ് ഒരു ആക്ച്വലി ഒരു സയൻസ് ആണ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ സർവീസിലുള്ള മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ജി പി എസ് സർവിങ് അപ്പോൾ ജി പി എസിൻ്റെ ഇൻക്ലൂഡേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ജി പി എസ് ആസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സർവിങ് ടെക്നിക്ക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സർവിങ് പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മളെ വർക്കിന് ഈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും മോറോ ഓവർ നമ്മുടെ ഹാർഡ്വെയർ കോസ്റ്റിനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ലാൻഡ് സർവേ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ട്രയാംഗുലേഷൻ ട്രയലിട്രേഷനും റേഡിയലും ട്രാ ട്രൈവേഴ്സും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജി പി എസ് സർവേയും വരുന്നത് ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു സ്പേസ് ബേസ്ഡ് ആണ് ഈ ഒരു നാവിഗേഷ നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഓൾ വെതേഴ്സിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ജി പി എസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മോറോവർ നമുക്കൊരു പ്രിസൈസ് പി എൻ ജി വാല്യൂസ് ഒക്കെ കിട്ടും പൊസിഷൻ നാവിഗേഷൻ ടൈം പിന്നെ ഇതിനൊരു ക്ലിയർ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് ഇല്ല പിന്നെ പൂവർ വെതർ കണ്ടീഷൻസിലും നമുക്കിത് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സിഗ്നൽസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ തന്നെ നമുക്കൊരു സ്പെസിഫൈഡ് ഡേ ലൈറ്റോ സൺ റിക്വയർമെൻറ്റോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഈവൻ നൈറ്റ്സിൽ വരെ സിഗ്നൽസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവും പിന്നെ ലാൻഡ് സർവേങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് മീൻസ് ലൈക്ക് മാനുവലി പോകാൻ പറ്റാത്ത കുറേ പ്ലേസസിൽ നമുക്ക് ഈ ജി പി എസ് സർവേങ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ റാപ്പിഡ് ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് നമുക്ക് മീൻ അതും ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ആയിരിക്കും മീൻസ് ലൈക്ക് പ്രിസൈസ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവണത് പിന്നെ ഇതിൽ ഫ്യൂ സ്കിൽഡ് പേഴ്സൻ്റെ നീണ്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഗ്രമാറ്റിക് കൺട്രോൾ സർവേങ്ങിലും ജിയോ ഫി ഫിസിക്കൽ സർവേങ്ങിലും ജിയോ ഡെറിക് ആപ്ലിക്കേഷൻസിലും അങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ചെക്ക് ഔട്ട് സർവേങ്സിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജി പി എസ് സർവേങ് യൂസ് ചെയ്യണത് പിന്നെ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ജി പി എസ് സർവേ സർവിങ് മെത്തേഡ്സ് ഇത് ഇൻ ദ സെൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് റാപ്പിഡ് സ്റ്റാറ്റിക് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ജി പി എസ് സർവിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ കൈനമെറ്റിക് മെത്തേഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനോ ഇല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് ജി പി എസ് സർവിങ് ടെക്നീക്സ് കമ്പയർ ദ വേരിയസ് ടെക്നീക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ജി പി എസ് മെത്തേഡ്സിൽ ആക്ച്വലി വരുന്ന അഞ്ച് എലിമെൻറ്റ്സ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിക് സർവേ റാപ്പിഡ് സ്റ്റാറ്റിക് സർവേ കൈനറ്റിക് ജി പി എസ് സർവേ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഗോ സർവേ കണ്ടിന്യൂസ് കൈനമെറ്റിക് സർവേ റിയൽ ടൈം കൈനമെറ്റിക് സർവേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി എടുത്ത് ചോദിച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്നെണ്ണമാണ് സ്റ്റാറ്റിക് സർവേ റാപ്പിഡ് സ്റ്റാറ്റിക് സർവേ കൈനമെറ്റിക് ജി പി എസ് സർവേ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഗ്രോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ജി പി എസ് സർവേങ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രൈമറി ടെക്നിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ ടൈം വൺ ടു ടു അവേഴ്സ് വരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതും നമ്മളെ സാറ്റലൈറ്റ് വിസിബിലിറ്റിയിൽ പുറത്തായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ബേസ് റിസീവറിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ബേസ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ
അപ്പോൾ സ്റ്റേഷൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എടുക്കുന്നത് ത്രീ ഡി കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് വൈ സെഡിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഈ കോർഡിനേറ്റ്സ് എടുക്കുന്നത് അത് ബേസ് ചെയ്യണത് ഡബ്ല്യു ജി എസ് എയ്റ്റ് ഫോർ എലപ്സോയിഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് അർത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീൽഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്തു ആ കളക്റ്റ് ഡേറ്റയെ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതും റിസീവറിന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പി സിയിലോട്ട് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യും ഫോർ മോർ പ്രോസസ്സിങ് പേർപ്പസ് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് റിസീവർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ വൺ റിസീവർ നമ്മൾ ഒരു പോയിൻ്റ് ഒരു കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് നോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോർഡിനേറ്റ്സിലായിരിക്കും നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ റിസ് റെഫറൻസ് റിസീവറായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ അൺനോൺ പോയിൻസിലായിരിക്കും നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റോവർ റിസീവറായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റിസീവറിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ന് വേണ്ടി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നീഡഡ് അതും പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് കോൺസ്റ്റലേഷൻ കൂടെയാണെങ്കിൽ അത്രയും നമുക്ക് ലോവർ ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിങ് പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഡേറ്റ അനലൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അതിന് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻസ് ഈ റിസീവറിൻ്റെ പ്രൊസീജൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യണത് ലോങ് ലൈൻസിനും ഇല്ലെങ്കിൽ ജിയോ ടെക് ടെക്നിക് നെറ്റ്വർക്ക്സിനും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇത് എക്കുറസി എബൌട്ട് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ കാണും ഓവർ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതും ടെൻ കിലോമീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അവിടെ ഫിഗർ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബേസ് ഉണ്ട് റോവർ റിസീവർ ഉണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ പ്ലേസ് മീൻസ് ലൈക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഇവിടെ ഫോർ ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബേസ് ലൈൻ ആയിട്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത് റാപ്പിഡ് സ്റ്റാറ്റിക് സർവേങ് ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഒരു റെഫറൻസ് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മീൻസ് അതൊരു റിസീവർ ആയിട്ട് അതർ വൺ ഇസ് റോവർ റിസീവേഴ്സ് അപ്പോൾ അത് ഒന്നോ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ റിസീവേഴ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ ടൈം നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് സർവേക്കാളും കുറവാണ് ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എടുക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ലൈക്ക് നമ്മൾ നോർമൽ നെറ്റ്വർക്ക്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിങ്ങിനും അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ പോയിൻറ്റ്സിന് സ്റ്റാറ്റിക് കൺട്രോൾ പോയിൻറ്റ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് റാപ്പിഡ് സർവേങ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെഫറൻസ് റിസീവറിന് നമ്മൾ ഒരു നോൺ പോയിൻ്റിലാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യണത് റോവർ റിസീവേഴ്സിന് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ചെയ്യണത് നമുക്ക് അണ്ണോൺസ് ആയിട്ടുള്ള ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കവേഡ് ഏരിയ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ ഒരു പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് കവർ ചെയ്യണതാണ് ഈ റോവർ റിസീവേഴ്സ് അപ്പോൾ റോവർ റിസീവേഴ്സ് ലൈക്ക് സ്റ്റേഷനറി കണ്ടീഷനിൽ തന്നെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ അത് ഷോർട്ട് പീരീഡിലാണ് സ്റ്റാറ്റിക് സർവേങ് നമ്മൾ ലോങ് പീരീഡിനാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യണത് ഓരോ പോയിൻറ്റ്സിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ റോവർ റിസീവേഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു പോയിൻറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ സൂട്ടിബിൾ ചെയ്യണത് ലൈക്ക് ഒന്നോ കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അതും ഒരു ഫൈവ് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഏരിയയിലകത്ത് ഉള്ള ഒരു വെസിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണിത് അപ്പോൾ സർവേങ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബേസ് റിസീവറിനെ നമ്മൾ ഒരു നോൺ പോയിൻ്റിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഓരോ റോവർ പോയിൻറ്റ്സിലും ഈ റോവർ റിസീവേഴ്സിനെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യും ഓരോ പോയിൻറ്റിലും പിന്നെ ഈ ബേസ് റിസീവർ മീൻസ് ലൈക്ക് സ്റ്റേഷനറി കണ്ടീഷനിൽ തന്നായിരിക്കും മീൻസ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ്സോ ഒന്നും പ്ലേസ് ചെയ്യാറില്ല അതിൽ നിന്ന് കളക്റ്റ് ചെയ്യണത് നമ്മൾ ബേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ റെഫറൻസ് പോയിൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പോ
ജി പി എസ് സർവേങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഗോ ജി പി എസ് സർവേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു പേസ് റിസീവർ കാണും അതും സ്റ്റാറ്റിക് കണ്ടീഷനിൽ തന്ന നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യും നമ്മൾ റെഫറൻസ് സ്റ്റേഷനിൽ അപ്പോൾ ഈ റോവർ റിസീവർ അതർ റിസീവർ ആയിട്ടുള്ള റോവർ റിസീവറിന് ഒരു ഇനിഷ്യലൈസ്ഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ടു കിലോമീറ്ററിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് ഒരു നമ്മൾ റെഫറൻസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിൽ നീഡിഡായിട്ടുള്ള ഫോർ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സാറ്റലൈറ്റ്സിൻ്റെ നീഡ് കാണും ഒരു ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ പീരീഡിന് വേണ്ടി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഇപ്പോക്ക് ഇൻ്റർവൽ അപ്പോൾ ഈ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് റോവർ റിസീവർ പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത് ഓരോ പോയിൻറ്റിൻ്റെയും ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും അക്കോർഡിംഗ് ടു എപ്പോക്ക് ഇൻ്റർവൽ അതും വൺ ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് മുതൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ ആകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ പോയിൻറ്റിലും ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് അല്ല ചെയ്യുന്ന റോവർ റിസീവറിന് അപ്പോൾ ഈ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോക്ക് ഇൻ്റർവൽ നമ്മൾ നോക്കും അപ്പോൾ എപ്പോക്ക് ഇൻ്റർവൽ നമ്മൾ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് റിസീവറിനെ കാണും ലെസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ റോവർ റിസീവറിനെ കാണും അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോ റെഫറൻസും റോവറും രണ്ടും ലോക്ഡ് ആയിരിക്കണം അതും ഫോർ ഇല്ലെങ്കിൽ മോർ പ്രിഫറബിൾ ഫൈവ് കോമൺ സാറ്റലൈറ്റ്സുമായിട്ട് രണ്ടും ബേസും റോവറും രണ്ട് റിസീവേഴ്സും അപ്പോൾ ഈ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലോക്ക് മീൻസ് ലൈക്ക് ചിലപ്പം ബേസ് റിസീവർ മൂന്ന് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും കോമൺ ബേസ് റിസീവറും റോവർ റിസീവറിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് നാലാമത്തെ സാറ്റലൈറ്റ് അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ റിക്വയർഡ് ആണ് ഇൻഫാക്ട് രണ്ടും ഒരു കോമൺ ഫോർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫൈവും സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഫോർ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ അപ്പം ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ സൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ജിയോ സ്പെഷ്യൽ ഡേറ്റ കളക്ഷനും അതും ഒരു സ്മോൾ ഏരിയ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു റേഡിയസിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് അതിനകത്ത് ക്ലോസ് പോയിൻ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് ഒന്നും കാണില്ല അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ പീരീഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റോവർ റിസീവറിൻ്റെ പോയിൻ്റ്സ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോറിന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ജി പി എസ് പൊസീഷനിങ്ങിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് അതിന് നമ്മൾ ത്രീ ആയിട്ടാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിങ് നമ്പറിൽ സിഗ്നൽ റിലേറ്റീവും മൂവ്മെൻറ്റിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ഇല്ലെങ്കിൽ കൈനമാറ്റിക്കും സ്റ്റാറ്റിക്കിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് മെത്തേഡും റാപ്പിഡ് സ്റ്റാറ്റിക്കും വരുന്നത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ആബ്സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞും കൂടെ ഉണ്ട് കൈനമാറ്റിക്കിൽ സിംഗിളും റിലേറ്റീവും ആണ് പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ പോസ്റ്റ് പ്രോസസ് പ്രോസസ്സിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ടൈം പ്രോസസ്സിങ് റിയൽ ടൈമിൽ തന്നെ ഡി ജി പി എസും ആർ ടി കെയും വരുന്നത് പി പിയിൽ വരുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഗോ കൈനമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ കൈനമാറ്റിക് ഓൺ ഫ്ലൈ അങ്ങനെ എന്താണ് ജി പി എസിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് ഇത് ചോദിക്കാറില്ല പക്ഷെ മെയിൻലി നമുക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളത് കൈനമാറ്റിക് സ്റ്റാറ്റിക് റാപ്പിഡ് സ്റ്റാറ്റിക് ഒക്കെയാണ് മെയിൻലി ചോദിക്കാറുള്ളത് മീൻസ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ അകത്തും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും കാണും റിലേറ്റീവ് പൊസിഷനിങ്ങും ആബ്സൊലൂട്ട് പൊസിഷനിങ്ങും ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അടു അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞത് വാട്ട് ഈസ് മെൻറ്റ് ബൈ ഡി ജി പി എസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ കോഡ് ബേസ്ഡ് ആൻഡ് കരിയർ ബേസ്ഡ് ഡി ജി പി എസ് മെത്തേഡ്സ് അപ്പോൾ ഡി ജി പി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറെൻഷ്യൽ ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മളെ ജി പി എസിൻ്റെ എൻഹാൻസ്ഡ് ഫോമാണ് ഡി ജി പി എസ് മീൻസ് ലൈക്ക് മോർ എക്കുറേറ്റ് ഫോമാണ് ഓർ ലൊക്കേഷൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ജി പി എസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ നോമിനൽ അക്യുറസി ആണെങ്കിൽ ഡി ജി പി എസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അക്യുറസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് റിയൽ ടൈം സർവേയിങ് എറർസ് ഫോമേഷൻ കാണും അത് റെഫറൻസ് മുതൽ റെഫറൻസ് ടു റോവർ ആണെങ്കിലും
കരിയർ ബേസും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണുള്ളത് നമ്മൾ ലൈക്ക് ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും റോവർ റിസീവർ കാണും ബേസ് റിസീവർ കാണും ബേസ് റിസീവറിന് ഒരു ഇൻകറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ റോവർ റിസീവറിലോട്ട് ബേസ് റിസീവറിൽ നിന്നും അത് റോവർ റിസീവറിൽ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ബാക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും കറക്ഷൻ ഇസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ഫീൽഡ് നിയർ റിയൽ ടൈം ബൈ റേഡിയൽ ലിങ്ക് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റെഫറൻസ് പോയിൻ്റ് നമുക്കൊരു നോൺ പോയിൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതും ഇത് നമ്മൾ ഓരോ പൊസിഷനെയും ലൈക്ക് എററ്സിനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എററ്സ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ചെയ്യണത് റെഫറൻസ് പോയിൻറ്റും റോവർ പോയിൻറ്റിലും സിമിലർ ആയിട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് റോവർ റിസീവറിന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ പൊസിഷൻ്റെ അകത്തുള്ളതും വീണ്ടും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കറക്ഷൻസ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അക്കോർഡിംഗ് ടു റിയൽ ടൈം അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റലി ആക്ച്വലി കോഡ് ബേസ്ഡ് കറക്ഷൻ വല്ലതും ആണ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഡി ജി പി എസ് ആയിട്ടും ഇൻഫാക്റ്റ് അതൊരു കരിയർ ബേസ്ഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അറർ മെസ്സേജസ് അത് റിയൽ ടൈം കൈനമാറ്റിക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റിൻ്റെ റിമെയിനിങ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് അപ്പോൾ റിയൽ ടൈം ക്ലൈനമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഒരു മോർ എക്കുറേറ്റ് പൊസിഷൻ സിസ്റ്റമാണ് കാരണം ഇത് നമ്മൾ കരിയർ ഫീസിന് തന്നെയാണ് ആദ്യമേ എക്കുറസി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് റെഫറൻസ് സ്റ്റേഷൻസ് കാണും മീൻസ് ലൈക്ക് മോർ എക്കുറസി മോർ റെഫറൻസ് പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെഫറൻസ് പോയിൻസ് പോയിൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ റിസീവർ റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് സിഗ്നൽസ് നമ്മൾ റോവർ റിസീവിലോട്ടും പോയിട്ട് എറർ മെസ്സേജസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അടുത്തൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫേസസ് ഓഫ് ഡി ജി ജി പി എസ് സർവിങ് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫേസസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാനിങ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഫീൽഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിങ് റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ഇത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫേസസ് ചോദിക്കുകയല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് പ്ലാനിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെ എടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഡീറ്റെയിൽ ദ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിങ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ഇൻ എ ജി പി എസ് സർവേ ഇല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഫേസസ് ഓഫ് ജി പി എസ് സർവേ അങ്ങനെയും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് വരണം നമ്മൾ പ്ലാനിങ് ആണ് അപ്പോൾ പ്ലാനിങ്ങിന് കുറേ എട്ട് ഏഴ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് സെയിലൻ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് പ്രൊസീജിയറായിട്ട് റിക്കണൻസ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് ബിൽഡിങ് ഓഫ് മോണ്യുമെൻറ്റ്സ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് പൊസിഷനിങ് ടെക്നീക്ക് സെലക്ഷൻ ഓഫ് റിസീവർ ടൈപ്പ് സർവ് ഡിസൈൻ വാലിഡേഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഏഴ് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസസിൽ വന്ന പോയിൻറ്റിൽ പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് റിക്കണൻസ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഓരോ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഏരിയയിൽ എക്സാമിനേഷൻ ബേസിസിലും ഓരോ സൂറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ലാൻഡ് ഏരിയ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പോയിൻറ്റ് സെലക്ഷൻ സ്റ്റേഷൻ പോയിൻറ്റ് സെലക്ഷൻസും എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ നമ്മൾ സർവേയിങ്ങിന് വേണ്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കെയർ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇന്ന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ഓഫീസിൽ കെയർ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഒന്ന് ഫീൽഡിൽ ചെന്നിട്ടും അപ്പോൾ ഓഫീസിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ മെയിൻലി ചെയ്യണത് നമ്മൾ മാപ്സും ഇമേജസും ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ വെച്ച് ഓരോ സ്റ്റേഷൻ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെയാണ്
പോയിൻറ്റ് സെലക്ഷൻസും ഓരോ മാർക്കിങ്സും നമ്മൾ എക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ഇൻഫർമേഷൻസൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും എല്ലാ സാറ്റലൈറ്റിനും അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ടു ഡി മാപ്പ് ബേസിസിൽ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ്സൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാപ്പും വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഫീൽഡിന് വേണ്ടി നടക്കുന്നത് ഫീൽഡ് മെഷർമെൻസിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഫീൽഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ലൊക്കേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ ഉദ്ദേശ ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു മാപ്പിൽ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ഓൺ ഫീൽഡ് സ്റ്റേഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കും ഓൺ ഫീൽഡ് വല്ല ഒബ്സ്ട്രിക്ഷൻസോ വല്ല ഏതെങ്കിലും ലൈക്ക് സൺലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഏരിയയോ ഇല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽ പോകാത്ത ഏരിയയോ ഇല്ലെങ്കിൽ വല്ല വല്ല ഇലക്ട്രിക് ഇൻറ്റർഫിയൻസോ അല്ല ഉള്ള ഏരിയ ആണെന്ന് നമുക്ക് മാപ്പിൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവത്തിന് റിക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫീൽഡിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് അടുത്ത് വരുന്നത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഓൺ ഫീൽഡ് നമുക്ക് മീൻസ് ലൈക്ക് ലാൻഡ് സൂട്ടബിൾ ആണോ ഇല്ലയെന്ന് നമ്മൾ ഫീൽഡ് വെച്ച് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് എവിടെയൊക്കെ കൊടുക്കണം എവിടെയൊക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ജി പി എസിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ്സിൻ്റെ നമുക്ക് റോ ബേസ് ബേസും റിസീവറിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ലോക്ക്ഡൗൺ നമുക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ വേണ്ട കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് മോണ്യുമെൻറ്റ്സ് മീൻസ് ലൈക്ക് നമുക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ സിഗ്നൽ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോമേഷനിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഫോംഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യും പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് മോണ്യുമെൻറ്റ്സ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നീഡ് കാണില്ല സെലക്ഷൻ ഓഫ് പൊസീഷനിങ് മെത്തേഡ്സ് അപ്പോൾ പൊസീഷനിങ് മെത്തേഡ് ആക്ച്വലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണത് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ നീച്ചൺ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു മീൻസ് ലൈക്ക് എക്യുറേസി റിക്വയർമെൻറ്റും പിന്നെ പേർപ്പസും ഒക്കെ ആണ് ഈ പൊസിഷനിങ് മെത്തേഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി സ്റ്റാറ്റിക് സെർവിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിക് സെർവിങ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻലി അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലോങ്ങർ ഡ്യൂറേഷന് വേണ്ടി സ്റ്റാറ്റിക് റിലേറ്റീവ് പൊസിഷനിങ്ങും ബേസ് ലെന്ത് സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ റാപ്പിഡ് സ്റ്റാറ്റിക്കും പിന്നെ പ്ലോട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ഓബ്ജക്ട്സിനാണ് നമ്മൾ നോക്കണമെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഗോ മെത്തേഡും പിന്നെ പ്ലോട്ട് ലീനിയർ ഓബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കാനമാറ്റിക് പൊസിഷനിങ്ങും ആണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് വരുന്നത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് റൂ റിസീവർ ടൈപ്പാണ് ഇപ്പോൾ റിസീവർ ടൈപ്പ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഒന്ന് ടെക്നിക്കൽ റീസൺസും പിന്നെ ഫീൽഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സും ടെക്നിക്കൽ റീസൺസ് ആക്ച്വലി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓബ്ജക്ട്സും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവും ഒക്കെ സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത്തും ടൈപ്പും ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ റീസൺസിൽ വരുന്നത് ഹൗ മെനി ചാനൽസ് വേണം നമുക്ക് റിസീവറിന് വേണ്ടി അങ്ങനത്തെ കുറേ പോയിൻറ്റ്സാണ് നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ റീസൺസിൽ വരണത് അപ്പോൾ ഫീൽഡ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓൺ ഫീൽഡ് ഉള്ള ഇപ്പോൾ റിസീവറിന് വല്ല പവർ കപ്പാസിറ്റി എത്രയുണ്ട് പിന്നെ ബേക്ക് ബാക്കപ്പ് എത്രയുണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങനെ അപ്പോൾ സർവേയിങ് ഡിസൈൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പോൾ സർവേയിങ് ഡിസൈനിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസൈനും ഒബ്സർവേഷൻ ഡിസൈനും ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസൈനിൽ തന്നെ റേഡിയലും ക്ലോസ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫർദർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടു പാർട്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഓരോ പ്രൊജക്ട്സ് മീൻസ് ലൈക്ക് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിങ് ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസൈൻ എടുക്കും അതർവൈസ് ഒബ്സർവേഷൻ ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഒബ്സർവേഷൻ ഡിസൈൻ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേ നമ്മൾ സ്റ്റേഷൻ പോയിൻറ്റ്സിന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സെലക്റ്റഡ് പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടി എടുത്ത സെലക്റ്റഡ് പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ വേ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക്
ஜீரோ ஒன் ஜீரோ டூ ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ ஃபோர் ஆயிருக்கு மீன்ஸ் பேஸ் லைன் ஆனால் நம்மளோட கால்குலேஷன் செய்யணும் அடுத்து க்ளோஸ் நெட்ஒர்க் வரையானங்கி அட்லீஸ்ட் த்ரீ இல்லைங்க அந்த காலம் கூடுதல் ரிசீவர்ஸின் நீடு ஆகணும் ஒரே பாயிண்ட் ஒரே சமயம் அஞ்சாறு பாயிண்ட் பாயிண்ட்ஸில் கவர் ஆகிய ரிசீவர்ஸ் ஆயிருக்கும் நம்ம யூஸ் செய்யணும் அது க்ளோஸ் நெட்ஒர்க் ஆயிருக்கும் பேஸ் லைன் ஜென்ரலி ஃபார்ம் ஆகியது மீன்ஸ் லைக் க்ளோஸ் நெட்ஒர்க்ஸில் ஆயிருக்கும் ட்ரையாங்கிள்ஸின் அடுத்து வர ஒப்சர்வேஷ் மெத்தட் நம்ம நெட்ஒர்க் மெத்தடான ரீடியலும் க்ளோஸ்டும் நம்ம டிஸ்கஸ் ചെയ്തു அப்போ ஒப்சர்வேஷ் மெத்தடில் வரும்போதேக்கு ஒரு பாயிண்டின்றையும் ஃபீல்ட் ஒப்சர்வேஷன்ஸ் ஆகும் நம்ம இவிடத்தை டிசைன் நெட்ஒர்க் ஆகிட்டு எடுக்கணும் ப்ளேஸ் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஒப்சர்வேஷன் ரீஸ் செக்ஷன்ஸ் ஈச் செக்ஷன் ஒப்சர்வ்ஸ் அட்லீஸ்ட் ட்வைஸ் அடுத்து வந்து வேலிடேஷன் ஆகும் வேலிடேஷன் எന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്യൂപ്മെന്റ്സ് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ടെക്നിക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വാലിഡേഷനിൽ വരുന്നത് ഫിഗർ നോക്കിയതുപോലെ വാലിഡേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് മെത്തേഡ് എക്യൂപ്മെന്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് അടുത്ത പ്ലാനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന പോയിന്റ് ആണ് പ്രിപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ അകത്ത് എട്ട് ഒമ്പത് പോയിന്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ വിൻഡോ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ സെക്ഷൻസ് റിസീവേഴ്സ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽസ് പിന്നെ സർവ് ഡിസൈൻ പ്ലോട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ട്രെയിനിങ് ഫോർ പേഴ്സണൽസ് പിന്നെ ലോജിസ്റ്റിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ കാലിബ്രേഷൻ സ്പെസിഫിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അത് കാരണം നമ്മൾ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ വിൻഡോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഒബ്സർവേഷൻസ് നമ്മൾ ഒരു പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിഷനും അതിൻ്റെ റിസീവിങ്ങും ഒക്കെ കാണും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫൈഡ് ഒബ്സർവേഷൻ വിൻഡോസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാനിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലാനിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആക്ച്വലി നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് എ ടൈം ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര സാറ്റലൈറ്റ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്ര സമയം വരെ നമുക്ക് ഡ്യൂറേഷൻ വരെ നമുക്ക് ആ ഒരു സാറ്റലൈറ്റിന് അവൈലബിലിറ്റി കാണുമൊക്കെ എന്ന് നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്ലാനിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചാണ് അപ്പോൾ പ്ലാനിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഫ്രീലി ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എലിവേഷൻസും ഡിഫറെൻറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ്സും അതിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് തരുന്നത് അടുത്ത് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് മെയിൻ പോയിൻ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പ്ലാനിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്സർവേഷൻ വിൻഡോസിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കൽ റീപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഈ സാറ്റലൈറ്റ്സിൻ്റെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് വിസിബിലിറ്റി ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലാനിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമുക്ക് കിട്ടണത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എലമെൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ ഒബ്സർവേഷൻ ടൈമും വിൻഡോ നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനിലുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ എലിവേഷൻ ആൻഡ് എസ്മെൻറ്റ് നമ്മളെ സ്റ്റേഷൻ പോയിൻറ്റും നമ്മളെ സാറ്റലൈറ്റുമായിട്ടുള്ള എലിവേഷൻ ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ സെക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ വിൻഡോസ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ സെക്ഷൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആക്ച്വൽ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് മീൻസ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ എത്ര സമയം എടുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര സാറ്റലൈറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ നമുക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ പീരീഡ് നമുക്ക് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒബ്സർവേഷൻ സെക്ഷൻസിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണത് നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് സർവേ
റിസീവേഴ്സ് നമുക്ക് ഇന്നഫ് ആണോ ആ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ഏരിയയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ഏരിയയുടെ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് റിസീവേഴ്സ് നമുക്ക് ഇന്നഫ് ആണോ ഇല്ലേ ആ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഏതാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അക്കോർഡിങ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് റിസീവേഴ്സും പേഴ്സൺസും വരുന്നത് അടുത്ത് വരുന്നത് സർവേ ഡിസൈൻ പ്ലോട്ടാണ് അപ്പോൾ സർവേ ഡിസൈൻ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ സർവേ ചെയ്യണ ഒരു പ്ലോ പ്ലോട്ട് ലൈക്ക് സർവേ ഡിസൈൻ പ്ലോട്ടിൻ്റെ അക്കോർഡിങ് ഗുഡ് ആണോ ഇല്ലേ എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒബ്സർവേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ സ്കീംസും അതിൻ്റെ ബേസ് ലൈൻസ് നമുക്ക് എത്രയൊക്കെ കൊടുക്കാം മീൻസ് ബേസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ റൂവർ റിസീവർ റെഫറൻസ് റിസീവ് ചെയ്യേണ്ട ഇടയ്ക്കുള്ള അത് ട്യൂറേഷൻ ഒക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത് അടുത്ത് തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്നാണ് അഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് ചിലപ്പം ആ ഒരു ടെറൈനിൽ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പലയിടത്തും ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ ഈവൻ നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് ഐതർ ബൈ വാക്ക് വാക്കിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ ബൈ കാർ ഹെലികോപ്റ്റർ എങ്ങനെ ആയാലും അടുത്ത് ട്രെയിനിങ് ഫോർ പേഴ്സണൽസ് ആണ് മീൻസ് ലൈക്ക് ഒരു നമുക്ക് ട്രെയിൻ പേഴ്സണൽസ് എന്ന് വേണം ഈ ഒരു സംഭവം ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈക്ക് അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസും എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് റൂബർ റിസീവിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എപ്പോഴാണ് ആ ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ് നമ്മൾ ഫീൽഡ് ഒബ്സർവേഷനിലോട്ട് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് ഒക്കെ വേണ്ടി നമുക്ക് ട്രെയിൻ പേഴ്സണൽസ് തന്നെ വേണം അടുത്ത് വരുന്നത് ലോജിസ്റ്റിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് ലോജിസ്റ്റിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മീൻസ് ലൈക്ക് ഒരു സംഭവം സർവേയിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലൈക്ക് കുറേ എലിമെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരു പേഴ്സ് പേഴ്സണൽ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് മറ്റ് സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സർവേ കുറേ സമയം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടറാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കാലിബ്രേഷൻ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ റെഫറൻസ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മളെ എറർ ഫോംഡ് മെസ്സേജ് ആണ് നമ്മൾ റൂവർ റിസീവറിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫുൾ കാൽക്കുലേഷൻസ് നമ്മൾ എടുത്തത് ഫുൾ തെറ്റിപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെൻസും കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വേറൊരു സംഭവം വേണ്ടത് സ്പെസിഫിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് അഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻസ് നമ്മൾ ഒരു ഓഫീസ് റൂമിൻ്റെ അകത്തോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു റഫ് റെഫറൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്യണത് ചിലപ്പോൾ ഓൺ ഫീൽഡ് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കുറേ എലിമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ മിസ്സ് ചെയ്ത് പോയ എലിമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൺ ഫീൽഡ് നമുക്ക് കുറേ കറക്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റണം നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്ത പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് ഫീൽഡ് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ഫീൽഡ് ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഫീൽഡ് ഒബ്സർവേഷനും ഡേറ്റ ഹാൻഡ്ലിങ് അപ്പോൾ ഫീൽഡ് ഒബ്സർവേഷനിൽ ഫേർദർ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെറ്റിംഗ് ഓഫ് ജി പി എസ് റിസീവർ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ഒബ്സർവേഷൻ കളക്ഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഫീൽഡ് ഒബ്സർവേഷൻ നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം ഫീൽഡ് ഒബ്സർവേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വേണ്ടത് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ജി പി എസ് റിസീവേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്തും റിസീവേഴ്സിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒന്ന് ആൻറ്റീന കാണും അപ്പോൾ ആ ഒരു ആൻറ്റീനയർ സെലക്ഷൻ സ്റ്റേഷൻസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണത് അതിന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ആൻറ്റീനയും ഈ റിസീവേഴ്സും പിന്നെ വേറെ എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സപ്ലൈസും ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ആൻറ്റിനിയർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു റെഫറൻസ് പോയിൻ്റിൽ അതിൽ ഒരു ട്രൈപോഡിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കും നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യണം അഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾ മറ്റേ ലെവലിംഗ് ബൾബൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഫുള്ളി ലെവൽഡ് സർഫേസിലായിരിക്കും
നമുക്ക് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സിഗ്നൽസിൽ നിന്ന് ഫർദർ കാൽക്കുലേഷൻസിന് വേണ്ടിയൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഓരോ പോയിൻറ്റിലും ഓരോ റിസീവർ റെഫറൻസ് റിസീവേഴ്സിലും ഓരോ പാരമീറ്റേഴ്സ് സെലക്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും എപ്പോൾ ഒബ്സർവേഷൻസ് നമ്പർ ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ജിയോ ബി പി ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏത് ടൈപ്പ് സ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റാറ്റിക് ആയാലും കാനമാറ്റിക് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ആയാലും അതിൻ്റെ അക്കോർഡിംഗ് നമുക്ക് പാരമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ റെഫറൻസ് റിസീവർ ആക്ച്വലി ആഫ്റ്റർ പാരമീറ്റർ സെലക്ഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് വോക്കിംഗ് ചെയ്യും പക്ഷെ റോവർ റിസീവേഴ്സിൽ നമുക്ക് എപ്പോക്ക് നോക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഈക്വൽ മീൻസ് ലൈക്ക് നമ്മൾ റിസ് റോവർ റിസീവർ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം നമ്മളെ റെഫറൻസ് റിസീവറിൻ്റെ ലെവലിൻ്റെ അക്കോർഡിങ് അതിൻ്റെ അക്കോർഡിങ് അത് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ഒക്കെ നോക്കണത് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ആക്ച്വലി വരുന്നത് ഈ ഓരോ സ്റ്റേഷനറി സർവേയിങ്ങിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് ലൈക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഗോ ആയാലും കൈനമാറ്റിക് മെത്തേഡ് അത് തന്നെ അതിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതർവൈസ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് റെഫറൻസ് പുട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റോബർ റിസീവറിലോട്ട് നമ്മൾ സിഗ്നൽ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ തുടങ്ങും പിന്നെ ഈ ഇനീഷ്യലൈസേഷനിൽ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് നീഡിഡാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഓഫ് പീരീഡ് വരെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഡേറ്റ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഡേറ്റ ഹാൻഡ്ലിംഗിന് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇൻസെറ്റ് ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ക്വാളിറ്റി അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡേറ്റ കളക്റ്റ് പിന്നെ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺ ഫീൽഡ് നമുക്ക് കുറേ ഒബ്സർവേഷൻസ് കാണും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ പ്രോപ്പർ വേയിൽ ആക്കുന്നതാണ് ഡേറ്റ ഹാൻഡ്ലിംഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡേറ്റ ഹാൻഡ്ലിംഗിൽ തന്നെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ ഡേറ്റ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ ഡേറ്റ നമ്മൾ സാമ്പിൾ ഡേറ്റ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് അത് തന്നെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ആണോ നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തത് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഓക്കെ ആണോ ഇല്ലയോ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിൽ വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ക്വാളിറ്റി അനാലിസിസ് ആണ് അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി അനാലിസിൽ കുറേ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തേത് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ എടുത്ത ഡേറ്റ കോഡ് കരിയർ ഡേറ്റ് ചെയ്യും ഒബ്സേർവ് ഡേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മളെ പ്രൊജക്റ്റിന് നീഡിഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണോ ഇല്ലയെന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഡേറ്റ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല അടുത്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് മീൻസ് ലൈക്ക് സിഗ്നൽ ടു നോയിസ് റേഷ്യോ നമ്മൾ പൂവർ ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഗുഡ് ഡേറ്റ് ആണ് മീൻസ് ലൈക്ക് നോ നോയിസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അൺവോണ്ടഡ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത് വരുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ പറയുന്നത് ചെക്ക് ഡേറ്റ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഷാർപ്പാണോ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡേറ്റ് നമ്മൾ ഗുഡ് ഡേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഏതെങ്കിലും ബ്ലെൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുവാ ലോ ഡേറ്റ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ വരയാണെങ്കിൽ മീൻസ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ കുറേ ക്വാളിറ്റി ചെക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ചെക്സിനെ ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യണത് അപ്പം ഇത് ഈ എല്ലാ ചെക്കും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഗുഡ് ഡേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിന് നീഡിഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫീൽഡ് ഒബ്സർവേഷൻസ് നമ്മൾ ഓഫീസ് കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ റിമെമ്പർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റേഷൻ നെയിംസും ബേസ് ലൈൻസും ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസും എല്ലാം നമുക്ക് ഫിസിക്കലി നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ഓഫീസ് കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡേറ്റാസൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ വേയിൽ നമ്മൾ ചെക്കൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ
എന്നിട്ട് ഏതൊക്കെയാണോ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡേറ്റ അതിന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഫോമാറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യണത് അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്രോസസ്സിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ മീൻസ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡേറ്റ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് പ്രോസസ്സിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ അകത്ത് മാച്ച് ചെയ്യണതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനായിരിക്കും നമ്മൾ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യണത് അതിൻ്റെ ജി പി എസ് സ്റ്റേറ്റ് മീൻസ് ലൈക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമാറ്റാണ് ലിനക്സ് ഫോമാറ്റ് ലോട്ടാണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ മീൻസ് ലൈക്ക് ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോസസ്സിങ് ഫോമാറ്റിൻ്റെ കാപ്പബിലിറ്റി ലിനക്സ് ഫോമാറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ ഡേറ്റ നമ്മൾ ലിനക്സ് ഫോമാറ്റിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഡേറ്റ ഡൗൺലോഡ് ഇമ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രീ പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പ്രീ പ്രോസസ്സിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഡിഫറൻസിങ് കാണും ഡിഫറൻസിങ് തന്നെ കുറേ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സിംഗിൾ ഡിഫറൻസിങ് ഡബിൾ ഡിഫറൻസിങ് ട്രിപ്പിൾ ഡിഫറൻസിങ് അപ്പോൾ ഡബിൾ ഡിഫറൻസിങ്ങിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡബിൾ ഡിഫറൻസിങ് ഒബ്സർവർ ഓഫ് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ഓൺലി പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ഡിഫറൻസിങ് ഒബ് ഒബ്സർവേബിൾ ഓഫ് റോവർ സ്റ്റേഷൻസ് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ബേസ് സ്റ്റേഷൻസ് അപ്പോൾ ആദ്യം ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ഓൺലി ആയിട്ടും അടുത്തത് റെഫറൻസ് ടു ബേസ് സ്റ്റേഷൻ വരെയുള്ളതാണ് പിന്നെ ഡിഫറൻസിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് സൈക്കിൾ സ്ലിപ്പ് ഡിറ്റക്ഷനും റിപ്പയറുമാണ് അപ്പോൾ പ്രോസസ്സിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ ആദ്യം വരുന്നത് കൺട്രോൾ പോയിൻറ്റ് സ്റ്റേ പൊസിഷനിങ് ആണ് പിന്നെ പറഞ്ഞ കോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് ബേസ് ലൈൻ പ്രോസസ്സിങ് ക്വാളിറ്റി അനാലിസിസ് അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈ പ്രീ പ്രോസസ്സിങ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എറേഴ്സിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഈ ജി പി എസ് ഒബ്സർവേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തുള്ള എറേഴ്സിനെ നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് ആണ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിഫറൻസിങ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് അത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഡബിൾ സിംഗിൾ ട്രിപ്പിൾ അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സിങ് പേർപ്പസിൻ്റെ അകത്ത് ഡിഫറൻസിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ലൈക്ക് ബേസ് ആയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ബേസ് റിസീവറുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാരി ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തത് പിന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഡബിൾ ഡിഫറൻസിങ് അതിനെ റൂവർ ഡേറ്റയും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബേസ് ഡേറ്റയുമായിട്ട് മാത്രമുള്ളതാണ് ഡബിൾ ഡിഫറൻസിങ് അടുത്ത് സൈക്കിൾ സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രീ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻസിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അപ്പോൾ സൈക്കിൾ സ്ലിപ്പ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ റിപ്പയർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ട്രിപ്പിൾ ഡിഫറൻസിങ് ജീറ്റ് നമ്മൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോ സൈക്കിളിനകത്ത് വരുന്ന സ്ലിപ്പും അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും ഒക്കെയാണ് ട്രിപ്പിൾ ഡി ഡിഫറൻസിങ് ജീറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണത് ലിങ്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യണത് സോ ഈ ഒരു ട്രിപ്പിൾ ഡിഫറൻസിങ് ഡേറ്റ വെച്ച് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് ടേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യും മീൻസ് എറേഴ്സ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിങ് സ്റ്റെപ്പ് ഓവറായി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ ആക്ച്വലി ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണത് ബെറ്റർ ആക്കുന്നത് അടുത്ത് വരുന്നത് ആക്ച്വൽ പ്രോസസ്സിങ് ആണ് ആക്ച്വൽ പ്രോസസ്സിങ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കൺട്രോൾ പോയിന്റ് പൊസിഷനിങ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ അത് കൺട്രോൾ പോയിന്റ് പൊസിഷനിങ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റെഫറൻസ് സ്റ്റേഷനെ നമ്മൾ നോൺ ആവുകയും ചെയ്യാം അൺനോൺ ആവുകയും ചെയ്യാം അതിൻ്റെ അക്കോർഡിംഗ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫർദർ പോയിന്റ് സെലക്ഷനിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഫറൻസ് സ്റ്റേഷൻ ലൊക്കേഷൻ അൺനോൺ ആണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് പൊസിഷനിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നോൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡിറ്റക്റ്റ് ഫർദർ മീൻസ് ലൈക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല നമുക്കിവിടെ ഡയഗ്രാമിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബേസ് ഡേറ്റ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെഫറൻസ് സ്റ്റേഷൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് പൊസിഷനിങ്ങിൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് ഇല്ല ഇപ്പോൾ അൺനോൺ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷനിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ആ
ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷൻ വൺ സ്റ്റേഷൻ ടു ത്രീ ഫോറൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ ഐ ജി എസ് സ്റ്റേഷൻസ് വെച്ചാണ് കമ്പയർ ചെയ്യണം ഓ മീൻസ് ലൈക്ക് അത് ഓവർ വേൾഡിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസ്പെക്റ്റിൽ ഐ ജി എസ് സ്റ്റേഷൻസിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുക അത് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ത്രൂ ആയിരിക്കും ഈ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഡേറ്റ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ ഐ ജി എസ് പൊസിഷൻ്റെ ബേസ് ഡേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഈ ഐ ജി എസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ജി എൻ എസ് എസ് സർവീസ് സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നോൺ ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് അത് വെച്ചാണ് നമ്മുടെ ബേസ് റെഫറൻസ് നമ്മൾ ഡേറ്റ ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അഫ്കോഴ്സ് ഈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ത്രീ ഡി ഫോമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും മീൻസ് ലൈക്ക് എക്സ് വൈ ഇസെഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ ഫൈ എച്ച് ഗാമ വെച്ച് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ജി ഫോർ കോർഡിനേറ്റ്സ് സിസ്റ്റം ആണ് സോൾവ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഈ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമ്മൾ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഡിസൈഡ് സിസ്റ്റമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും അതിന് ഞാൻ നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ എന്നും പറയണത് അടുത്ത് പറയണത് ബേസ് ലൈൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ഇതിനകത്ത് പറയണത് ബേസ് ലൈൻ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ റോവർ റിസീവറിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡേറ്റയെ നമ്മൾ ലൈക്ക് ബേസ് ഡേറ്റ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ആസ് എ റെഫറൻസ് ഡേറ്റ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഫിഗറിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും റോവർ ഡേറ്റ ബേ ബേസ് ഡേറ്റയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് ആസ് എ ഇൻപുട്ട് അടുത്ത ഫോർത്ത് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈനൽ നമ്മൾ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലോട്ടാണിത് എത്തണത് നമ്മുടെ ജി പി എസ് സർവേയറെ അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി കുറേ സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മീൻസ് ടോപ്പിക്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ലൊക്കേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റ് ഏരിയയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓരോ അതിൻ്റെ ലാൻഡ് മാസ് എവിടെയാണ് സിറ്റുവേറ്റഡ് അതൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞത് പേർപ്പസ് ഓഫ് സർവേയിങ് നമ്മൾ ആ പ്രോജക്റ്റ് എന്തെന്നാണ് ചെയ്യണത് അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എന്തെന്നാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡുമായി മീൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അടുത്ത പറഞ്ഞ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് മോണ്യുമെൻറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനിട്ട് ലിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് മീൻസ് ഇതിനകത്തുള്ള കോൺട്രാക്ടേഴ്സും സബ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സും എല്ലാം നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് യൂസ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഓരോ പ്രിപ്പറേഷനിലും ആയാലും ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിലായാലും നമ്മൾ പല പല ഹാർഡ്വെയർസും സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ലെസ് ചെയ്യും അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ അടുത്ത് വരുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ജി പി എസ് റെഫറൻസ് സ്റ്റേഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ടെമ്പററി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേഷൻ റെഫറൻസ് സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ വാലിഡേഷൻസും അതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സെമ്മറിയും കൂടെ കൊടുക്കും നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാനിങ്ങും പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ കുറിച്ചും ലൈക്ക് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ പിന്നെ സമ്മറി ഓഫ് റിസൾട്ട് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഒബ്സർവേഷൻസും അതൊക്കെ എങ്ങനെയാക്കാണ് കിട്ടിയത് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ സമ്മറിയിൽ വരും പിന്നെ പറയണത് പ്രോബ്ലംസ് എൻകൗണ്ടർ ഡ്യൂറിങ് സർവേ വർക്ക് അപ്പോൾ ഈ സർവേ വർക്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വെദർ കണ്ടീഷനിൽ വല്ലതും ഇൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരാൻ കാരണം നമുക്ക് ഒബ്സർവേഷൻസ് എടുക്കാതെ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ വരണത് ഈ പോയിൻറ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ റിപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പതിനൊന്ന് ടോപ്പിക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് അടുത്ത് തന്നെ ഡേറ്റ ഷീറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡേറ്റ ഷീറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി
അതിനെ വിസിബിലിറ്റി ഡയഗ്രാമിലോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും പിന്നെ ഒബ്സർവേഷൻ സ്റ്റേഷനും പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒബ്സർവേഷൻസ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ വീഡിയോയിലോട്ട് വരയ്ക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ജി പി എസ് ഫീൽഡ് സർവേഴ്സെന്ന് അലേർട്ട് ചെയ്യാം മീൻസ് ലൈക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇൻഡിക്കേഷൻസ് വല്ലതും കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ സ്റ്റേഷൻ പോയിൻസിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അതിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ ഞാനിവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഞാൻ ടിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് റാപ്പിഡ്ലി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഞാനിവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 